Okey, satu, dua, tiga, action. Ha. Hai, Assalamualaikum. Nok, nok, nok. Doktor Rai di sini. Dengar tak suara saya? Clear tak? Ha. Ada orang dah join live tak? Hari ni saya berada di, di tempat special istimewa. Ha. Yang itu di luar kawasan. Okey. So, hari ni saya tengah live serentak. Satu dalam FB FATHQ. Lagi satu dalam Shopee. Ha, hari ni saya bang petang je open question. Ha, so siapa-siapa nak bertanya soal jawab boleh dipersilakan. Clear tak suara saya? Ke dengar dengar belakang? Dengar juga sikit-sikit eh. Okey. So, hi sis cantik. Hi Far Rahmi Rohani Asma Rahmi. Wah, panjang namanya. <laughs> Rahmi Rohani Asma Rah, Rah Rahmi. Wow, best ya yeah, ya. Yeah. <laughs> Hai, apa khabar? Ha, selamat petang. Dah makan uh, lunch ke belum? Ha, tadi dah lunch hour ke belum? Ha, okay, actually kita live serentak sekarang. Satu dekat FB, FPT, HQ. Lagi satu dekat Shopee. Ha, ada budak dah kacau. <laughs> okay, kakak ke sana. Ha, Daddy, aduh. Ah, Daddy ajak pergi naik motor. Okay. Hai, kenapa tak masuk hari ni? Haa, ah, kenapa saya tak masuk? Sebab ada benda dekat sini. Haa, <laughs> dengar tak bunyi orang menukang kat belakang? Haa, ah, clear. Okay, thank you. Oh, baru balik kerja. Bagus, Farah Hamirah ni. Haa. Ah. <laughs> okay, so. Uh, apa ni? Uh, tadi kita dapat question beberapa soalan lah. Actually, dah ramai yang bertanya sebelum ni. Tapi kita uh, explain lagi sekali. Ada orang tanya, ah, boleh ke kalau saya ambil ah, suplemen lain tapi saya nak mak, ah, minum dengan efeksi. Contohnya dia nak ambil folic acid ke, dia nak makan omega 3 ke ataupun dia nak ambil suplemen ah, kalsium ke. Ah, boleh ke dalam masa sama dia nak konsum efeksi? So jawapannya boleh. Ha, so ah, biasa kita advise ah, jarakkan sejam saja. Maknanya lepas minum efeksi. Lepas sejam, ha, bolehlah ambil vitamin tu Kalau nak yang terbaik, jarakkan 6 jam Okay, so contoh minum FAT uh, Lepas 6 jam tu, baru boleh konsum uh, suplemen lain lah uh, Macam folic acid tambahan ke uh, Tapi ada juga certain brand Yang mana dalam uh, kat satu biji kapsul tu Dia dah macam-macam dia ada dalam tu Contoh vitamin B1, vitamin B6, B12 Uh, so, uh, kita advise kalau macam banyak sangat uh, konten vitamin dalam satu kapsul tu, kita advise uh, maknanya pilih salah satu saja. Okay, kalau FAT, FAT saja. Kalau nak uh, consume uh, supple pil suplemen yang banyak tu, uh, uh, consume yang tu saja. Sebab apa yang berlaku kalau terlebih, kita takut result FAT tu tak nampak. Kadang-kadang kita confuse kadang-kadang mungkin dia dah dapat result tapi dia tak tahu adakah ini disebabkan dia result FAT ke ataupun result produk lain ha, macam tu sebab apa yang berlaku kalau banyak sangat dia konsum dalam masa sama kita takut nanti kelenjar adrenal dia sedikit stres ha, sebab banyak betul vitamin dia nak kena proses ha, macam tu lah ha, ok jelas tak alright so Shopee baru 3 viewer <laughs> ok Yeay, saya baru order susu box kedua. Ha, bagus. Ha, kita harap cepat sampai susu tu boleh terus konsum. <laughs> ha, saya 6 bulan tak period. Boleh minum FAT tak? Miss Siti tanya. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, actually kita dah ada feedback sebelum ni. Dia 6 bulan tak period. Dia lepas ter, ya, konsum FAT beberapa sesi terus turun hit. Tu pun ada juga feedback kita dapat. Ha, sebab apa yang FAT bantu macam kita explain sebelum ni. Dia adalah untuk fokus uh, Stabilkan homoseksual So yang pertama sekali dia akan Reducekan stres dekat kelenjar adrenal Bila dah stres adrenal Kurang barulah Homoseksual dia stabil ha, Barulah dia punya hormon dia uh, Stabil jadi mudahlah untuk Dia dapatkan kita head yang cantik uh, Bila kita head cantik Waktu ovulasi pun jumpa Jumpa waktu subuh jadi mudah nak rancang Kehamilan. Hai saya Ria Haa Clear tak suara ke? Tak berapa clear. Agak bising di belakang. Uh, so tadi saya, uh, pagi tadi kita agak busy mencari 
beberapa tempat mencari beberapa bahan <laughs> Bahan apa? Ha, ni nak ada kata rumah dah siap tapi bahan masih berbunyi <laughs> So salah satu misi saya tahun ni sebelum raya saya kena siapkan apa yang saya nak buat ni ha, Apa dia nanti kita tunjuk Cik. So siapa yang nak join team saya uh, Apa tu sekarang kita open untuk dropship juga FAT ha, Tak kisahlah sama ada dia pernah Uh, mengamalkan uh, FT ke Dia tengah itiah ke Ataupun dia suka uh, Join team saya lah Maknanya uh, Nak jana pendapatan dari rumah Boleh hubungi 013-81-771-82 Okay So kita akan guide Marketing tools kita berikan uh, Dan produk insya Allah berkesan Dan uh, ramai yang akan repeat ha, So Siapa-siapa uh, yang betul-betul berbinat lah uh, So kita nak cari team yang betul-betul uh, Dia Nak ubah hidup dia ke arah yang uh, ben, Ke arah yang lebih baik lah uh, Saya nak cari tim yang ada Big Y bukan yang betul-betul <laughs> Selesa saja, ok uh. Ok Isha Misha, Waalaikumsalam Semalam badan panas Lepas tu bangun pagi tengok keputihan keluar Berketoi, hari ke 10 minit FAT uh, 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 Hari Hari ke 10 minit FAT, ok ok Lepas tu bangun pagi tengok keputihan keluar berketul ha, Actually Puan saya suspek Puan bukan alami keputihan Tapi Puan sebenarnya tengah alami fasa sebelum waktu subuh ha, So macam kita explain sebelum ni Kalau sebelum waktu subuh dia akan keluar macam putih pekat ha, Keputihan pekat dari Faraj ha, Itu simptom sebelum waktu subuh lah So nanti kita pantau dalam esok atau lusa atau lagi dua hari Tengok kalau ada keluar macam lendir putih uh, putih telur tu, lendir jenis, cepat-cepat kena bersama suami. Maknanya tengah subur waktu tu. Ha, so tips pertama untuk itiaz zuriat adalah kena bersama waktu subur isteri. Sebab apa telur ovum hanya survive 24 jam je. Kalau sperma husband dia boleh tahan 48 ke 72 jam dalam rahim isteri. Ha, jelas tak? So kena tengok. Uh, stand by kalau ada ovulation chart tu Catat kesuburan tu lagi bagus ha, Lagi tepat sebab kita boleh tahu Bila betul-betul kita tengah subur Okay Okay uh, Okay kejap eh ada soalan Aisyah Hajar uh, Dok elok panaskan badan lepas hari subur kan Masa fasa lutil boleh ke sapu minyak Atau lotion panas kat bawah perut Ah, okay actually um, Untuk soalan macam uh, Lotion panas ni Kita uh, tak berapa Recommend lah tapi kalau uh, lotion Ada certain lotion tu dia sangat Apa kita panggil Sangat berapi panas dia <laughs> ha, Kalau macam lotion macam Macam minyak yui ke ataupun lotion Macam baby tu Ha, tu tak ada masalah lah ha, Lotion halia ke kan ada Lotion yang tidak berapa panas ha, Itu boleh ha, Lagi satu boleh pakai macam ha, Bengkung ke ha, Gedel ke ha, Tu boleh Bengkung tak payah ketat sangat Maknanya kita nak ha, Prepare swam-swam dekat bawah tu je Okay Dan mengurut Masa fasa luteal Kita tak advise Okay Sebab masa fasa luteal Dia kira fasa sensitif lah Sebab dia tengah stand by uh, Apa Penempelan uh, Apa kita panggil Penempelan uh, Zygote yang telah bersenyawa Okay KFD Nali Babara Hai saya minum susu perisa coklat before breakfast Terus perut rasa kenyang Saya dah tak ambil breakfast terus pergi kerja <laughs> Ah bagus <laughs> ah, Bagus pun KFD Nali ah, Ni boleh boleh kurus ni macam ni <laughs> Tapi jangan ah, kontrol makan ni eh. ah, Jangan lupa makan Sebab ada orang dia sampai terlupa nak makan Sebab dia dah kenyang dengan FT Kita takut nanti dia dapat gastrik pula <laughs> Okay Alright uh, Dania Sofia Salam Alaikum Salam Ada ke darah keluar on off itu bahaya Dia keluar kadang beku Kadang cair Warna dia warna coklat Kadang merah muda Okay uh, Kenapa uh, Okay sekejap ya uh, Ada ke darah keluar on off itu bahaya Dia keluar kadang darah beku Kadang darah cair Warna dia warna coklat Kadang merah muda Okay actually Dania Sofia Puan punya kita hit sebelum ni macam mana Kalau tengok pattern ni Mungkin Puan punya kita hit uh, tidak seimbang lah Sebab kita tengok kadang-kadang dia keluar darah lama Kalau darah lama tu bermakna uh, warna coklat uh, Warna coklat kan warna coklat ha, Kalau darah cair merah muda tu bermakna uh, darah baru lagi Bermakna kemungkinan besar hormon progesterone puan dia tidak tak uh, Dia tak mencukupi maknanya dia, dia tak mampu nak 
counter hormon estrogen maknanya hormon estrogen sekarang uh, tengah berlebihan jadi dia dia punya head akan on off on off tu yang dia pun dia tak boleh nak retain tak boleh nak pegang darah uh, dia tak boleh nak pegang darah tu untuk menebalkan dinding rahim jadi apa yang berlaku uh, tak sempat dinding rahim menebal dia meluluh jadi head ha jelas tak maknanya hormon estrogen dan progesterone sekarang tak balance ha, so kalau sebelum ni puan punya uh, kita head normal uh, flashback balik apa yang baru-baru uh, ni puan uh, lakukan macam kalau kategori normal adalah kita head antara 28 ke 30 hari Kalau kita head 34 hari ke 36 hari tu Itu kategori tak normal jugalah sebenarnya Sebab itu menandakan dia punya kilang telur Tidak menghasilkan telur ovum yang matang Kadang-kadang dia telur tu ada Tapi dia tak menet, uh, tak matang dengan cukup ha, Mungkin telur tu menetas tapi dia tak matang dengan cukup ha, So dalam kes puan saya suspek macam tu lah Hormon tak balance ha, Dia um, untuk apa kita panggil Dia apa yang kita makan Apa yang uh, uh, Lifestyle kita Kalau kita ada stres ke Kalau kita penat ke uh, Itu yang mempengaruhi kita punya kitar head Ataupun hormon uh, Contoh macam bulan puasa Bulan Ramadan uh, Siapa kat sini yang dia pernah alami uh, Head dia akan jadi panjang Koko-koko uh, mak Macam bereko orang kata kan uh, Kalau sebelum ni Ah uh, head dia okey. Ah uh, tapi time bulan puasa dia macam tu. Ha uh, sebabnya lifestyle dia berubah kan. Ha. Uh, so tapi actually uh, untuk fasting ke ada orang dia amalkan intermittent fasting. Uh, ada orang dia baru nak start intermittent fasting. So intermittent, intermittent fasting pun salah, salah satu kaedah yang baguslah sebenarnya. Dia, uh, salah satu cara nak tingkatkan imunisasi badan. Ah uh, so intermittent fasting ke ada orang dia practice uh, nak turunkan berat badan ke tak ada masalah nak buat tu. Tapi uh, kita akan bagi tahu awal-awal kemungkinan besar uh, bulan pertama bulan kedua kita punya kita head akan terganggu sekejap tapi, uh, sehingga body kita boleh adjust dan anggap itu adalah perkara rutin harian kita ha, so maknanya siapa yang dah start jogging siapa yang dah start aerobik ke zumba ke buatlah secara konsisten ok jangan on off on off ha, so nanti dia punya hormon akan tingtong juga ha, jelas tak alright ah uh, Sekejap eh Alamak tengah PJJ Melepas lagi <laughs> Aduh Insya Misha sayangnya Itulah rasa dah nak jumpa waktu subuh tu Tak Takpelah itu salah satu Faktor juga sebenarnya Kalau PJJ dia bukan Kadang-kadang uh, kita punya hormon dah cantik Husband pun tak ada masalah Tapi uh, itulah sebab PJJ Itu pun salah satu timing timing. Tak Takpe insya Allah lepas ni ada rezeki lagi uh, Once bila toxic dah, Dalam kelajar adrenal tu dah Dah disingkirkan ha, Maknanya toksik tu dah hilang lah ha, Melainkan kalau kita top up dengan toksik baru ha, Toksik baru tu daripada mana? Daripada minuman berpewarna Macam air sirap ha, So air sirap tu Sirap tu kalau bukan sirap daripada bunga rosel tu Sirap cordial tu biasa dia ada letak ha, Aerotrosin ha, Pewarna merah kan So pewarna merah ni dia dia akan mimik hormon estrogen bila kita consume. Ha so nanti dia akan menyebabkan kita punya hormon dalam badan pun tak stabil. Ha tu salah satu um, minuman yang biasa kita minum lah kena kena tengok-tengok. Air sasi, air air boba, apa-apalah <laughs> ha, yang ber, uh, apa san, cendol, air cendol. Ha so actually uh, kandungan gula, brown sugar, uh, gula dan juga santan kalau dia pakai santan kotak ha, lagi akan menyebabkan uh, stres pada kelenjar adrenal ha okey so saya rasa puan dah nak uh, menghampiri waktu subur ha, so tanya maknanya banyak toksik dah berjaya disingkirkan lah ha cuma kita jangan top up dengan toksik baru okey hmm. <laughs> insyaallah kalau ada ada rezeki kita ni ah uh, kejap eh tak nampak ni kita tengah period kenapa selera makan menjadi-jadi? Ha cahaya la Nira Jaafar tanya. <laughs> kenapa selera makan menjadi-jadi? Oh tengah period. Actually tengah period tu maknanya hormon progesterone tengah naik. So bila hormon progesterone tengah naik perubahan hormon perubahan kita punya mood pun akan berubah. Ha biasa dia akan menyebabkan rasa down lah. Ha dia rasa down sikit. Biasa kalau ada wanita time dia down, time dia stress dia suka makan kan. <laughs> ha tu actually uh, depend pada mood dan juga hormon. Ha ada orang time happy dia asyik nak kunyah aje. So actually itulah. 
Ah, bergantung pada nafsu juga tu. <laughs> Okey. Ah, Razan Hayati Sukur. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau saiz telur 28.7 mm tu consider as telur yang bagus ke untuk ambil injection pecahkan telur. Okey. Actually apa yang uh, kita scan kalau ikut TBS itu adalah saiz folikel. Okey, saiz folikel Uh, saiz folikel bermakna folikel tu adalah rumah kepada telur ovum tu So biasa kita assume kalau dah uh, capai 18mm ke atas tu Maknanya uh, telur tu dah big lah tu ha, So boleh kalau nak ambil injection uh, Okay so Puan Razan Hayati yang tu kena jumpa doktor ha, Sebab dia ubat terkawal juga Uh, Zul Karnain Idris Saya nak tanya period 3 hari After ambil no kulut Sekarang saya on do fast on Untuk 21 hari bulan Bolehkah kita ambil do fast on mengandung And kenapa doktor nak jumpa 21 hari after habis makan do fast on Oh Bolehkah actually do fast on Okay so ramai yang confused uh, Do fast on adalah dia sejenis Ah uh, macam medro, macam apa nama panjang medroxy progesteron dia adalah uh, hormon uh, sintetik progesteron bermakna dia nak bantu meningkatkan hormon progesteron dalam uh, badan kita dalam darah kita so fungsi hormon progesteron adalah untuk menebalkan dinding rahim jadi uh, andai kata uh, persenyawaan dah berlaku zygote Telur yang dah bersenyawa tu dia dapat menempel kuat dalam dinding rahim Itu fungsi dufaston So sebab tu dufaston kadang-kadang doktor bagi Kalau dia ada ancaman keguguran lah Contohnya dia pernah uh, pregnant sebelum ni dan dia pernah alami keguguran Ataupun mungkin kali ni dia baru pregnant dan dia ada bleeding ha, okay? uh, Tapi syarat dia uh, kena lah scan dan dah nampak kantung janin Barulah boleh consume Dufaston tu ha. So lagi satu Dufaston pun biasa kita boleh gunakan untuk teraturkan head juga ha. Okay untuk teraturkan head So uh, Dufaston adalah salah satu uh, kaedah yang bagi saya bagus juga Sebab dia 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 membantu meningkatkan progesteron tu Sebab progesteron tu yang kita nak sebenarnya Okay dia, dia bantu dari segi kesuburan Dia bantu teraturkan head Dan dia tak ganggu kesuburan nah, Macam tu layak dia <laughs> Dan dia tidak Dia dia mengelakkan apa keguguran awal lah Ancaman keguguran awal So biasa doktor nak tengok balik lepas 21 hari tu Mungkin dia nak tengok uh, Nak tengok size endometrium wall lah Dia nak tengok Dah cukup tebal ke tidak Maknanya Uh, apa kita panggil respon ke tidak dengan ubat tu ha, Respon bagus tak dengan ubat uh, Dufaston tu Kalau lepas 21 hari macam tak ada progression ke apa ke uh, Mungkin dok akan bagi lagi bagi lagi ha, Biasa kita bagi uh, trial 3 bulan lah untuk Dufaston ha, 3 bulan berturut-turut Okay jelas tak? Uh, saya baru-baru ni buat intermittent fasting Lepas tu terus macam tu Oh lepas tu head terus jadi kokong dengan merah cair ha, Itulah macam kita cerita tadi Actually apa yang kita buat lifestyle kita Itu yang menyebabkan kita head kita Mengganggu kita head kita ha, Tu secara semula jadilah ha, Dan yang Sofia So bagi orang yang baru first time intermittent fasting eh, Dia akan alami fasa head macam tu ha, Macam bulan puasa juga Ha, sebab kita punya lifestyle, perubahan pola pemakanan So body kita tak adjust lagi Kita punya kelenjar adrenal pun dia uh, agak terkejut Sedikit stres uh, Tu yang jadi macam tu uh, Tapi kalau pun konsisten amalkan Body kita dah rasa selesa uh, So nanti head tu akan cantik sendiri uh, Jelas tak? So kalau nak consume FT time intermittent fasting pun boleh Ada orang tanya boleh ke nak consume FT time intermittent fasting Bila nak uh, minum FT tu? So actually uh, ada orang practice intermittent fasting ada, uh, ada orang tak tahu apa tu intermittent fasting Intermittent fasting adalah di mana Dalam satu hari dalam 24 jam tu Dia hanya dibenarkan untuk makan uh, 8 jam eh 8 jam 8 jam ha, 8 jam kalau tak silap <laughs> 8 jam uh, Contoh dari 10 pagi sampai 6 petang eh Berapa, berapa jam tu? Uh, 8 jam lah uh, Dalam 8 jam ni uh, dia boleh nak makan apa-apa tapi actually kita advice control jugalah Kadang-kadang Kadang-kadang uh, dia makan benda yang tak sihat kan <laughs> So dalam 8 jam ni Dia boleh makan apa-apa nak makan nasi ke apa ke 
Tapi dia start daripada 6 petang sampai 10 pagi besoknya Dia tidak boleh makan apa-apa Dia hanya minum air masak ha, Air masak ataupun green tea kosong tanpa gula Itu sahaja yang dibenarkan Untuk orang yang mengamalkan intermittent fasting lah So apa yang berlaku bila dia amalkan pada mula-mula Dia punya pola pattern pemakanannya dah berbeza kan Kalau sebelum ni dia makan pagi, tengah hari, petang, malam Empat kali sehari So dia, dia sekarang dia dah bertukar waktu jam je Ha, so macam kita lah kalau travel dari uh, Malaysia nak pergi overseas Kita punya tidur pun dah terganggu Jet lag kan ha, So macam tu badan kita juga Kalau kita tiba-tiba tukar pattern makanan Makan minum So kelenjar adrenal kita akan sedikit stres Dan hormon seksual akan sedikit tak balance Head akan jadi bereko orang kata Kejap pendek-pendek Head jadi pendek-pendek Kadang-kadang jadi panjang Kadang-kadang head tu heavy ha, Macam tu Itu itu yang berlaku uh, Bila kelenjar adrenal tak stable. Ha, so uh, kita advise especially bagi mereka yang tengah consume FAT uh, kalau tak dapat result tu flashback balik. Apa yang uh, kita dah buat? Apa yang um, apa yang lifestyle kita yang berubah baru-baru ni? Ha, adakah kita consume banyak benda contoh FAT lepas kita ambil supplement lain pula kita ambil parti berlima atau kita ambil apa-apa. Ha, so benda tu dia akan sedikit sebanyak uh, Mengganggu kita punya hormon seksual jugalah Sebab dia akan menyebabkan kelenjar adrenal stress Sebab terlalu banyak vitamin dia nak kena absorb Ha jelas tak So intermittent fasting actually bagus Kalau dah praktis boleh teruskan dia Tak ada masalah ha, Sebab apa yang berlaku ha, Bila dia ha, puasa dari 6 petang hingga ke 10 pagi Dia, dia puasa makanan je Tapi air minuman ha, dia boleh minum kan ha, Dengan gritty dia boleh minum Apa yang berlaku Dia punya badan dia akan Uh, apa kita panggil ter, ter detox sendirilah Maknanya banyak uh, Imunisasi badan dia akan meningkat hmm. uh, Dan lagi satu uh, Kita Kalau yang nak konsul FAT Maknanya uh, kan FAT minum sebelum uh, breakfast Jadi boleh minum uh, sebelum nak buka puasa tu Contoh kalau dia praktis sampai 10 pagi uh, 10 pagi sebelum nak start makan tu Bolehlah uh, minum FAT dulu Satu cawak, satu, satu, satu sachet ha, Begitu Okay Jelas tak? Uh, Luz, uh, psoriasis nak kena makan apa? Ha, actually psoriasis dia adalah sejenis penyakit autoimun genetik. Uh, psoriasis tu uh, bagian tak tahu adalah sejenis penyakit kulit. Dia tidak berjangkit. Uh, tapi dia punya pembahagian sel tu daripada basal kepada stratum kronium. Stratum uh, kulit yang paling atas tu terlalu cepat. Mungkin pembahagian sel dia uh, kurang daripada 14 hari. So normal setiap sel dia akan membahagi menghasilkan kulit baru. Uh, tukar kulit mati ambil masa 28 hari. Tapi bagi kes penyakit psoriasis dia punya pembahagian sel tu terlalu cepat. So apa yang kita advise uh, untuk uh, mereka yang ada psoriasis. Psoriasis adalah penyakit yang... Bagi saya dia memang dilahirkan macam tu Jadi dia tidak berjangkit Dan dia tidak Bagi saya dia tidak boleh pulih 100% lah So kita advise uh, kita, Puan boleh kurangkan apakah makanan yang uh, Menghindarkan psoriasis ni daripada jadi acute Acute attack So contoh seperti kicap uh, Kicap sangat bisa bagi saya Kalau konsum kicap memang cepat psoriasis tu naik Jadi kulit jadi berkeruping So uh, kicap uh, makanan instant lah Macam uh, makanan yang jeruk-jeruk lah ditapaikan ha, Macam uh, belacan, budu ha, Tu pun kena pantang uh, Lagi uh, yang berwarna dan juga yang berperasa ha, So pantang oh, yang tu So uh, Apa tu? Oh hantar besi Oh tengah hujan-hujan ada orang hantar besi okay? So uh, lagi satu uh, Itu cara uh, makanan yang kena elak Jadi uh, untuk Psoriasis uh, punya simptom Dia boleh reduce kalau uh, Kita punya bakteria baik dalam badan ni uh, Banyak contoh uh, Prebiotik usus lah uh, So puan boleh ikhtiar Prebiotik usus ambil suplemen Prebiotik usus uh, ataupun um, Ambil Makanan yang mengandungi prebiotik usus lah uh, Contoh macam Uh, yogurt ke yogurt masam Yogurt asli uh, um, Tapi yogurt pun Kena tengok juga ada yogurt yang Bila kita rasa terlalu manis uh, Maknanya dia dah ada campur gula Sebab gula actually dia tidak bagus untuk psoriasis uh, So actually dalam FOT pun Kita dah ada prebiotik <laughs> Prebiotik usus So sebab tu ada kita dapat feedback Izima dengan dia punya uh, Izima dengan psoriasis dia berkurang Nanti kita akan share dalam FB FOTSU Yang tu real testimony punya 
So uh, Itu dari segi Apa tips yang saya boleh bagilah ha, Okay jelas tak Okay Ah, terima kasih sama-sama Semangat ni dengan nasihat Dengan grup FPT sangat membantu Seronok betul Semoga semua yang minat FPT berjaya Amin Terima kasih Isha Misha ah, Kita doakan semua yang tengah beritiah Dapat uh, Dengan FPT dapat result apa yang mereka nak ha, Tak kisahlah Sama ada dia anak dara ke Belum kahwin ke ha, Sama ada dia target untuk dapatkan hit yang cantik ke Nak kurang segugut ke Ataupun uh, Kalau dia Haa Oh, ialah selagi uh, Maksudnya selagi belum putus head Selagi tu uh, Bagi saya selagi tu dia ada harapan okay? Selagi dia ada rahim uh, Macam tu Ada gangguan kat belakang tadi sebenarnya <laughs> Banyak barang sampai actually kita uh, Hari ni saya ada projek sikit <laughs> Projek di luar Okay Alright Jelas tak Zulkarnain Idris uh, sekarang, Tadi saya bercakap dengan Isha Misha Actually kita tengah live serentak uh, Kan nanti orang dalam FB tengok Lah dok ni cakap dengan siapa Kejap ke sana ke sini <laughs> So actually ada dua Sekarang kita tengah live serentak Satu dalam FT HQ FB Lagi satu dalam Shopee ha. Saya suka uh, Benda yang saya suka Bila Bila dengar notifika notifikasi Shopee 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 ha, Gitu <laughs> Okay So jelas Uh, saya baru-baru ni buat Ok ok dah dah baca Kasih enterprise Saya nak tanya Kalau macam bermasalah datang hit Tak betul Satu tahun tak datang Tiga tahun tak datang Dan lima tahun tak datang Ok Masalah kenaikan berat badan dan sukar Hamil Apa masalah tu ha, Kasih enterprise Oh dia punya gambar profil Menakutkan <laughs> Actually Haa uh, Actually Puan pernah check tak sebelum ni Pernah tengok tak hormon Haa uh, yang terbaik kita advise kalau macam ni masalah setahun, tiga tahun, lima tahun kan uh, Check dulu maknanya check thyroid uh, Thyroid, kelenjar putih tari dekat otak, brain uh, Lepas tu buat uh, full blood test lah maknanya uh, Check for, uh, hormonal test, uh, androgen kena check Androgen tu wajib sebab kita nak tahu adakah pun alami PCOS Ha, tapi kalau tengok simptom ni lebih kepada PCOS lah ha, Tapi thyroid pun boleh juga simptom macam ni So sebab tu yang terbaik Puan check dulu apa punca puan Kadang-kadang masalah thyroid Kalau masalah thyroid hypothyroid ke ha, So bila dia treat thyroid dia tu Bila dia makan ubat yang sesuai untuk thyroid dia insya Allah dia punya head tu jadi cantik dengan biasa ha, okay? Sebab puan punya head ni sangat lama tak datang Sampai 5 tahun ha, So better check thyroid Uh, kelenjar putih tari dekat brain uh, Dia adalah ibu kepada segala hormon lah Maknanya uh, level atas dah ni Dah level atas Kalau level atas memang nak kena uh, rawatan rapi lah uh, So kalau level bawah Kelenjar adrenal tu insya Allah FAT tu boleh membantu juga Sebab kita ada konten inositol dalam tu uh, Inositol tu apa? Dia adalah sejenis pseudo vitamin B8 uh, Pseudo vitamin B8 tu maknanya vitamin Vitamin yang mimik kepada Vitamin B8 Dia punya function macam vitamin B8 Tapi dia adalah mimik vitamin B8 So setiap orang dalam badan kita memang ada pseudo vitamin B8 Yang dihasilkan oleh uh, neurotransmitter brain dekat otak Dihasilkan oleh buah pinggang Dihasilkan oleh kelanjar adrenal Tapi semakin kita meningkat usia Pseudo vitamin B8 ni dah berkurang ha. So fungsi, fungsi utama pseudo vitamin B8 ni Atau nama lain inositol Fungsi utama dia adalah nak bagi Uh, dia adalah transduktor kepada segala hormon 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 pula kan Transduktor kepada segala horm hormon Transduktor tu maknanya dia meningkatkan kapasiti fungsi hormon-hormon dalam badan Contoh dalam badan kita ada hormon thyroid Ada hormon uh, Apa tu? Estrogen, progesteron untuk perempuan Kalau lelaki hormon androgen Ada hormon insulin uh, Insulin tu adalah sejenis hormon uh, Sebab tu Uh, sebab tu kita ada orang yang tanya Kalau orang kencing manis uh, Boleh ke ada uh, orang obes Boleh ke consume FAT So jawapannya boleh sebab dia ada inositol tu Iaitu pseudo vitamin B8 Yang mana berfungsi untuk Dia bantu tingkatkan kapasiti uh, Apa tu Fungsi hormon insulin ha, So hormon insulin fungsi dia nak angkut Glukosa, glukosa yang kita makan harian contoh makan nasi ke minum air manis ke uh, dalam apa sayur-sayuran dalam buah-buahan so dia angkut gula-gula uh, gula-gula eh uh, sugar daripada apa yang kita makan tu dia angkut ke sel-sel uh, sel-sel organ badan dan juga kulit lah sel-sel kulit sel otot untuk dipecahkan kepada energi tenaga ATP ha untuk ditukar kepada ATP 
Ha, kita punya badan ni terdiri da dalam banyak hmm. banyak sistem kan ha, Sistem saraf, sistem otot, sistem pembiakan, sistem penghadaman, ha, sistem penafasan ha, So setiap sistem tu pula terdiri daripada beberapa organ ha, Contoh sistem penafasan ada paru-paru So macam mana paru-paru tu paru-paru kita boleh bekerja ha, Dengan daripada gula yang apa yang kita makan Ha, tapi gula tu kalau insulin tu tak tolong angkut Jadi gula tu hanya bergenang-genang dalam uh, pembuluh darah Tu yang jadi darah kita akan sedikit beresik sebab gula berlebihan Gula tu sepatutnya digunakan untuk organ-organ kita ha, Barulah sistem kita boleh berfungsi ha, Selain daripada ditiupkan roh lah ha, Tu dari segi <laughs> Okey ditiupkan roh kalau tak ada roh pun tak berfungsi juga kan ha, Jelas tak? <laughs> Itu dari segi sains-sains je lah ha, Okey sama-sama kasih Dania Sofia. Ha, jelas sangat. Hai Dura Rizki. Okey. Orang kurus boleh jadi pikos ke? Boleh Roziati Ibrahim. Actually pikos dia ada dua macam kita cerita sebelum ni. Dia ada fisiologi ataupun patologi. Patologi pat, patologi tu actually lebih kepada memang dia dari baby dari lahir memang ada masalah pada kilang telur dia. Ha, so patologi biasanya bila kita scan kita mungkinlah dari kecil dia memang suka makan manis-manis ke kan ha, so so apa yang berlaku dia punya kilang tel telur tu a uh, suppress uh, maknanya gagal untuk masihkan telur telur ovum yang berkualiti bila dia dah balik ha, so itu patologi so biasanya patologi kita boleh tengok pada uh, simptom badan juga kadang-kadang macam ada muka macam apa mixed CD sikit ada macam muka uh, moon face sikit Ataupun mungkin um, Tapi itu hanya simptom sampingan je lah Yang, yang ketara kalau scan lah Bila scan kita ada nampak uh, PCOS Alhamdulillah Yang kedua adalah physiological PCOS Physiological PCOS ni dia PCOS yang boleh di revert Maknanya uh, dia depend pada lifestyle kita Physiological PCOS ni contoh uh, Especially bagi mereka yang suka makan manis-manis kan uh, Kuih, kek, biskut Uh, minuman manis uh, Makanan berwarna Makanan dalam plastik uh, Semua yang Kemikal uh, yang tersembunyi Kemikal dalam tin sardin Kemikal dalam susu kotak Kemikal uh, dalam uh, Air tin, air gas uh, So benda tu yang akan menyebabkan uh, Kilang telur dia tidak berfungsi Dengan betul Jadi kilang telur dia Uh, kilang ovari wanita ni Dia menghasilkan hormon androgen Hormon lelaki Sepatutnya dia menghasilkan progesteron dan estrogen Tapi dia menghasilkan hormon lelaki Tu yang salah satu simptom utama kita nampak Dia akan ada misai sikit Kadang-kadang ada janggut ha, Lagi satu Mungkin makan sikit berat badan cepat naik ha, Cepat letih Lagi satu cepat marah Mungkin kita hit dia jadi panjang 40 hari 36 hari Ataupun hit dia jadi pendek Hari pertama kedua ketiga banyak Hari keempat hari kelima dah kering ha, Contoh macam tu Dan Waktu ovulasi dia mungkin agak lewat Hari tu 20 ke atas Ataupun mungkin tak jumpa langsung waktu subur ha, Itu adalah salah satu simptom Physiological PCOS Physiological PCOS hanya uh, Maknanya keadaan semasa Maknanya kalau dia berubah lifestyle dia Contoh dia dia langsung tak sentuh Langsung muda ke hmm. Tapi dia makan macam biasa uh, mak Maknanya uh, makan eat clean lah Benda yang sihat Ha, kalau dia makan nasi, dia makan sayur yang uh, maknanya dia tak ada letak secukup rasa ke Dia tak ada letak jinomoto ke Dia masak dengan sangat bagus lah ha, Ikan bakor ke, ikan singgang ke, selayang singgang ke ha, Nak cecah budu sikit tak ada masalah oh, Sedap tu tengah hujan-hujan panas ni dia tiba sebab budu pula kan ha, ha, So ha, tu itu uh, insya Allah dalam sebulan Result head dia akan dapat dengan cantik ha, Dengan cantik dan kalau nak Uh, nak top up dengan supplement ha, Yang macam kita advice tadi lah Boleh cari uh, vitamin B8 ke Folic acid ke ha. Ataupun kalau nak kosim FAT pun boleh tak ada masalah So itu yang yang fokus FAT actually Dia nak reducekan stress dalam kelenjar adrenal So bila toksik-toksik yang kita makan tu dah uh, Kurang dalam adrenal So mudah hormon seksual dia stabil Jadi dia bantu hilang telur dia untuk berfungsi dengan baik Ha, so tak kira lah orang tu kurus ke gemuk ke ha, So actually kurus pun boleh dapat pikos Gemuk pun boleh dapat pikos ha. <laughs> Okay jelas tak Assalamualaikum baru masuk ni Waalaikumsalam Tentere Mutami ha. Okay selamat datang Okay so actually saya tengah live serentak Satu dalam FTHQFB Lagi satu dalam Shopee ha. Okay 
So kena tengok dia awal ha, Ramai tak tahu apa tu FAT FAT adalah singkatan kepada Effort Fertility Itia Zuriat Okay Alright uh, FAT Pizza Tolong bagi tahu pada semua Untuk perisa asli bila keluar dari kilang Hehehe Penat nak jawab <laughs> Aduh Hu hi 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 Ha, tu gelak, gelak pasrah ke gelak ikhlas tu Ok ha, so atas uh, persoalan FAT Visa saya nak announce Actually kilang kita tutup hari ni hari Ahad Sebab kilang kita uh, bukan di pantai timur Timur kilang kita di pantai barat <laughs> Ok so dia punya waktu office hour adalah hari Isnin sampai hari uh, Jumaat ha, So uh, esok baru kita boleh bagi kata putus Kita dah push factory Ha, untuk tolong um, Produce at least dapat sikit pun dulu Tak apalah sebab dah ramai masuk pre-order kan So saya faham uh, Macam apa Agak-agak uh, agak tu lah Critical lah ni ha, So uh, kita assume hari esok uh, Saya dapat jawapan So esok baru saya announce dalam live okay? So kalau dapat Dia dapat produce sikit Esok tu memang syukur Alhamdulillah lah Kalau tak dapat memang Uh, saya pun berapi jugalah <laughs> Okay uh, So actually uh, Itulah isu Isu banyak uh, Macam kita dengarkan uh, kil, uh, kil Dekat uh, Actually dia berkait dengan uh, Wuhan pun Siapa yang tak tahu uh, Wuhan uh, Apa tu Wuhan epidemic disease sekarang ni Yang tengah Tengah-tengah uh, uh, Banyak kilang yang tutup kat sana Dan apa Kita punya komponen FFT tu Dia banyak Bergantung daripada New Zealand ada Holland ada Dan ada yang uh, Ada yang Actually bukan dari Wuhan Maknanya Pasaran saham Cina tu Dah tutup Faham tak Mak, Maknanya dekat seluruh dunia ni Banyak pasaran Cina dah ditutup So Dia akan melibatkan banyak ekonomi Contoh macam Kilang Kia Kilang Apa lagi Kilang uh, Yang baru ni tutup Yang dekat sekelat uh, lah, Lupa lah Siapa boleh ingat Yang dekat selatan Korea tu uh, So dia Sampai terpaksa tutup kilang Dekat selatan Korea tu Sebab uh, dia berkait dengan um, uh, Isu Wuhan juga So bila Wuhan ni dia punya Ekonomi tu dia akan Melibatkan ekonomi luar juga Ekonomi luar tu macam Pasaran uh, antarabangsa Banyak delay uh, Banyak delay produk tu Banyak yang kita tak dapat ha, ma ma Macam tu lah maknanya tapi susu FT actually tidak terjejas sangat lah Sebab kita punya produk bukan daripada sana Sebab so, kita punya produk adalah daripada New Zealand dengan Holland So kita punya Cuma dari segi Apa nak kata uh, Itulah flavor madu tu Flavor madu tu Mas masih start lagi Saya tak tahu apa uh, reply kilang tu Saya whatsapp tapi dia Belum reply lagi So besok uh, tunggu dia Waktu office hour saya akan whatsapp lagi sekali Ataupun saya call saya nak dapatkan uh, Feedback lah kata putus okay? So actually yang lain semua dah lengkap dah complete Cuma uh, madu asli tu Tidak tidak dicampurkan lagi ha, Hari tu kan saya dah tunjuk uh, Production punya FT kan uh, macam mana Ada cara-cara yang pusing-pusing Mixing tu uh. so dia belum masuk dalam Mesin mixing tu lagi untuk flavor madu itu je yang uh, start dekat plain punya original punya flavor Yang uh, dark chocolate punya dah settle uh, Actually kita dah order banyak dah Ada lagi 3,000 box tak sampai lagi uh, So mungkin dia buat production um, Saya pun tak tahu macam mana <laughs> uh, So itulah yang yang menyebabkan agak delay sikit kita punya production So haram maaf semua okay So boleh tunggu sikit je lagi Besok kita akan bagi kata putus okay. ha, Sebab memang macam ni demand dah terlalu tinggi ha, Ini isu dia lah ha, So actually ha, saya punya Sifu mentor dah dah advice dah Kena stand by ha, So memang kita dah restock awal dah ni Dah restock awal tapi memang terputus stock lagi <laughs> ha, Macam tu lah Sebab bila dah benda baik kan cepat tersebar Jadi ramai pula yang dah berjaya hamil Ramai pula dapat feedback positif So lagi lah demand lagi tinggi ha. So tu itu memang agak mencab Ini fasa mencabar jugalah bagi kita Dari segi production pula Delay ha. Okay jelas Saya tak tahu apa yang melibatkan Wuhan tu Saya rasa mungkin dia punya <laughs> Dia punya raw material Untuk uh, sachet ke apa Saya tak pasti Okay uh, Kalau Ikut TBS tu saiz folikel boleh ke? Eh apa tu? Oh, tu. Selamat petang. Ha, selamat petang Syamimi cantik. Ha. <laughs> Okey, assalamualaikum salam Zuraisa. Oh, nama anak saya Raisha. 
Kalau Picos boleh sembuh tak? Dania Sofia tanya. Actually, ha, jangan terkejut. Saya adalah ha, salah seorang penghidap Picos. <laughs> okay. Ha, so, uh, Picos actually boleh sembuh kalau dia physiological Picos. Bermakna dia kontrol apa yang uh, dia makan lah. Apa yang yang manis-manis tu dia kurangkan. Ha, so, bila kelenjar adrenal dia dah tak stres, hormon seksual dia dah stabil. Ha, kilang telur dia dah bekerja dengan baik. Ha, so, boleh. Ha, okay. So, dia adalah sejenis ha, apa kita panggil sejenis sindrom yang boleh di-treat. Ha, di-treatable sindrom. Polycystic ovarian sindrom. Dia adalah sejenis sindrom yang treat treatable yang boleh dirawat. Okay. Uh, Aisyah Hajar Masa fasa luteal Kalau tak berlaku persenyawaan Adakah suhu badan akan naik juga Okay Okay good question Okay So apa yang berlaku masa fasa luteal Kalau tak berlaku persenyawaan Dia still uh, Suhu badan still uh, akan naik Tapi dengan syarat Alhamdulillah Dengan syarat masa waktu ovulasi tu Dah berlaku ovulation Maknanya uh, dah terhasil telur ovum yang matang Maknanya kita punya follicle kilang telur ovari tu Dia dah menghasilkan telur ovum yang matang Bila ada kulit telur daripada telur ovum yang pecah tu Kulit telur tu yang akan menyebabkan hormon progesteron shoot naik Dan akan menyebabkan dini rahim tebal uh, Dini rahim tebal dan akan menyebabkan suhu badan naik ha, So tidak kira lah sama ada dah berlaku persenyawaan ke ataupun belum uh, Dengan syarat dia punya telur ovum tu memang dah pecah lah uh, Bila pecah ada kulit telur, kulit telur tu yang akan menyebabkan uh, progesteron naik Dini rahim tebal dan uh, suhu badan kita pun naik ha, Andai kata persenyawaan tak berlaku uh, So uh, tarikh kita head yang seterusnya Dia akan jat, meluluh Dini rahim tu akan meluluh jadi head macam biasa ha, Sebab dini rahim tu tebal Sebab nak bantu from, um, apa proses penempilan uh, telur yang dah bersenyawa sebenarnya ha, So dini rahim tu berfungsi untuk macam sokong pen, uh, penempilan uh, zygote Untuk berfungsi untuk pembentukan uri ha, Pembentukan embryo, embryo Tapi anda kata persenyawaan tak berlaku jadi penempilan pun tak ada ha, So nanti dia akan melulu jadi head macam biasa ha. Okay kalau head sikit Bermakna dini rahim ni tidak menebal Untuk fasa kita head yang sebelum ni Fasa luteal yang sebelum ni ha, Contoh fasa luteal bulan ni ha, Telur dia tak matang contohnya Bila telur tak matang Dia punya dini rahim ha, Homoprogesteron rendah Dini rahim dia nipis Jadi ha, untuk head yang akan datang Dia punya head akan jadi sikit ha, So tidak So bagi saya no point untuk makan ubat lawas head Sebab sebenarnya apa yang berlaku memang dini rahim dia tidak menebal masa fasa luteal yang lepas Okay so kadang-kadang makan ubat lawas head pun dia tidak akan turun head Sebab dini rahim dia tidak tebal ha, Jelas tak? Maknanya fokus kita yang pertama kita kena dapatkan telur over matang Untuk kita head yang akan datang lah Yang lepas biarkan lepas maknanya untuk bulan ni ha, lepas ada kata dia tak turun head lama kan Mungkin 40 hari tak turun head lagi 45 hari tak turun head lagi ha, So uh, dapatkan dulu telur over matang Macam mana nak dapatkan telur over matang Kena stabilkan dulu homoseksual dia Dekat kelenjar adrenal Itu yang fokus utama kita ha, Sebab banyak uh, telur apa kesuburan Dipengaruhi oleh stres dekat Ataupun toksik dekat kelenjar adrenal Bila dah terbeban ha, Itu yang menyebabkan homoseksual tak balance ha, Jelas tak? Okey, Zulkarnain, uh, saya dalam luteal phase. Uh, kenapa saya tak boleh makan ayam dan ikan? Saya rasa selera saya berubah, badan ichi. Adakah sebab hormon? Uh, sekarang fasa luteal. Saya cuma boleh makan udang, sotong, kerang. Bila makan ayam, ikan saya akan vomit. <laughs> Sekejap eh. Bau hanyi. Oh. Okay, hari ni kita uh, DPO ke berapa ni? DPO uh, after ovulation yang ke berapa hari ni? Suruh karnain. Hari ni kita hit yang ke berapa? Adakah uh, kita hit yang ke 20 plus plus? Uh, so saya suspect mungkin uh, Puan sekarang tengah alami fasa implantasi lah saya suspect. Uh, bila, okay tadi Aisyah Hajar tanya kan uh, Bila nak tahu persenyau, uh, penempilan dah berlaku Biasanya dalam uh, graf ovulasi, carta ovulasi tu Carta kesuburan apa yang berlaku suhu badan kita tiba-tiba drop mendadak ha, Dia masa lepas waktu subuh biasa ha, Suhu badan naik 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 Tapi ada satu masa tu tiba-tiba dia turun mendadak Mungkin hari ke 28 ke hari ke ha, 29 
Kalau turun mendadak tu bermakna uh, proses penempelan tengah berlaku Pasal implantasi tengah berlaku So kena berjaga-jaga Biasa kita advise dengan husband uh, Jangan bersama suami waktu tu ha, So kita biarkan dia menempel dengan cantik So uh, apa yang berlaku Mungkin uh, saya suspek Puan Zulkan Nain ni Sekarang tengah alami uh, Fasal lutia tapi mungkin uh, tengah alami uh, Penempelan uh, Sebab tu Puan punya Behavior berubah <laughs> Sebab umur projek seorang punya kerja uh, Ok so kalau lewat Head akan datang Saya advise uh, sila check UPT Ok Ha, kalau dapat good feedback jangan lupa announce kat kita <laughs> ha, Sebab hari ni pun Alhamdulillah kita dah, jumpa, dah dapat lagi feedback Bila kita follow up ha, Tanya progress rupanya dia dah Dia dah berdaya hamil dalam senyap-senyap je eh Dia tak bagi tahu je <laughs> Okay dah, Tak apa-apa kita tak marah Kita, kita cakap je <laughs> Okay Puan Dania Sofia Effort itu kena ambil waktu yang sama ke Kalau buat intermittent fasting Uh, actually uh, FAT dia adalah nutrisi persediaan hamil Dia sejenis uh, minuman tambahan saja. Jadi dia tidak Dia bukanlah sejenis ubat macam rawatan kesuburan kan Kalau ubat rawatan kesuburan dia kena fix hour Dia kena makan on time Contoh macam klomit uh, Dia makan pukul 8 pagi Esok pun 8 pagi contohlah So dia kena fix Kalau FAT actually timing tu depend pada kita ha, So kalau kita nak makan Kalau kita breakfast hari ni 10 pagi Ha, so minumlah sebelum ha, 10 pagi tu Kalau kita breakfast ha, 12 tengah hari ha, Minumlah 12 tengah hari tu ha, So depend ha, bila kita breakfast ha, Start breakfast Okay Sweet sunshine Cak ah <laughs> Cak ah Hai Saya period on time setiap bulan Dah 4 tahun kahwin Oh Nur Ashi kan Mak Hassan Okay uh, Okay point uh, Walaupun period on time tapi uh, actually kita punya telur over memang bila semakin kita meningkat usia Kualiti akan sedikit terjejas Kadang-kadang setiap bulan memang kita turun uh, Memang kita jumpa waktu subur kadang-kadang lah Tapi telur over tu tidak begitu matang sempurna Tidak besar sempurna Mungkin saiz dia kecil uh, Jadi itu yang sebenarnya sedikit sebanyak mempengaruhi kesuburan juga Kadang-kadang persenyawaan boleh berlaku tapi dia tidak Dia gagal untuk membesar jadi embryo dengan sihat ha, So itu yang uh, Agak mencabar lah Itu yang sebenarnya banyak yang uh, kita, Antara kita alami Okay Walaupun uh, kita hit cantik Tapi dia punya telur ovum tidak Begitu matang sepuluhnya Ataupun uh, dia punya kualiti uh, kurang uh, So banyak faktor lah yang mempengaruhi Biasa daripada oksidatif stress lah kita panggil Ha, daripada radikal-radikal apa yang kita makan harian ha, uh, Banyaklah daripada mana-mana yang macam kita advise sebelum tadi ha, Okay Hai Siti Fauzi ha, So kalau uh, oh, Nampaknya kita punya line dekat Shopee dah tak cantik So saya terpaksa close Dia dah throw off sendiri Okay tak apa Alright So uh, Puan Aishikin Actually FAT insyaAllah dia boleh bantu dari segi nak dapatkan telur kualiti ovum, ovum yang matang tu Tapi depend pada toxicity dalam badan juga dan depend pada lifestyle juga Okay so kalau ada orang result cepat kenapa ada orang result, result cepat ada orang dah, dah berbox box masih belum So actually depend pada apa kita punya toxic dalam kelenja adrenal tu banyak mana uh, Okay jelas Alah kita baru masuk Hai Nurhaliza Halim ha? <laughs> Okay tak apa sempat lagi ni Saya underweight because oh, Tak apa Pak Fadilah binti Ramli Okay Actually uh, tu lah macam kita cakap uh, Because ni dia dia tidak semestinya kurus Tidak semestinya gemuk Dia sebenarnya uh, Lebih kepada toxic tu <laughs> Lebih kepada kita punya kelenja adrenal sebenarnya Okay so kita kena relaxkan kelenja adrenal ni Uh, dengan cara lebihkan makan buah-buahan segar uh, okay. uh, Buah-buahan buah ni kuning lah especially uh, Lemon, orange, uh, nenas pun ok uh, Untuk orang yang baru belum 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 uh, pregnant boleh je nak consume nenas Tak ada masalah ok uh, Apa tu lagi uh, Amalkan air limau kasturi setiap hari yang kita advise sebelum ni dalam, Actually dalam uh, video formula hamil doktor Rai tu pun kita ada saya rasa saya ada cerita pasal cara nak detox hati tak silap kan Ke cara nak dapatkan, cara nak detox hati So kita ada advice uh, 
dalam satu cawan dalam satu gelas tu Uh, itu yang dia tak sati hari ketiga Hari ketiga ada yang minyak zaitun dengan air lemon kan Kalau yang ni uh, untuk harian lah ya, Untuk harian ni boleh ambil satu gelas air masak Air suam ataupun air sejuk tanpa gula uh, Perah empat biji limau kasturi So minum setiap hari so, Kalau tak dapat Yang terbaik adalah sembilan biji sehari Tapi kalau tak dapat kalau dia, dia ada gastrik yang kuat Cukuplah 4 biji sehari ha, Minum setiap hari InsyaAllah melawas pun cantik Dan toksik dalam badan pun uh, Especially toksik dalam kelenjar adrenal pun Mudah untuk dibuang, disingkirkan Okey, tapi pastikan uh, Air limau kasturi tu tanpa gula uh, Hanya kosong okay? Dan pastikan air tu Tidak terlalu panas sebab nanti vitamin C tu Hancur, tak ada zat Uh, pastikan dia adalah air suam ataupun air sejuk sahaja ha, Minum sebelum makan Tak kisah sebelum lunch ke, sebelum dinner ke, sebelum breakfast ke uh, Ada orang perut tak tahan uh, So minumlah sebelum lunch Sebab sebelum breakfast kita dah minum FAT ha, kan? Sebab apa saya pilih lima kasturi Sebab lima kasturi dia paling kaya vitamin C, fluoratin dan vitaxin Antioxidant lah Berbanding dengan lemon okay? So lemon actually dia punya vitamin C content dia uh, agak sedikit Berbanding lima kasturi Uh, tengok uh, kaedah murah apa dekat Malaysia ni kita bersyukur sebab sebenarnya banyak dah buah-buahan khasiat cuma kita kurang praktis. Uh, <laughs> okay so masa dulu masa saya baru kahwin memang muka saya banyak gila jerawat. <laughs> okay saya kalau ada gambar tu mungkin saya kena saya insyaallah saya share dalam FBF TSQ lah. Sebab saya adalah salah seorang pergi dekat Bicos juga sebab dulu setiap hari saya makan MACD Ha, tu rutin makanan saya sebab saya kerja lagi satu memang on call dah 24 jam plus 12 jam esok so 24 36 jam lah kerja ha 36 kerja 36 jam kerja lepas tu lusa masuk balik kerja ha macam tu lah time training dulu lah masa muda-muda dulu ha 2000 tak ingat dah 2009 2010 macam tu Ha, so waktu tu baru kahwin ha, Masa tu baru houseman pula tu Baru baru dah kata-kata dah nak kahwin kan <laughs> Dah lah tengah stres kahwin pula So apa yang berlaku ha, Saya punya head pun sangat tintong lah Masa tu tintong kadang-kadang 40 hari sekali Sebelum masa zaman nak darah tu cantik je head je ha, Tapi lepas kahwin terus berat badan naik berdadak <laughs> Sebab perubahan pola pemakanan juga ha, Lagi satu simptom misai-misai pun dah tak keluar Muka naik jerawat teruk ha, So siapa yang kenal saya dia tahu muka saya sebelum ni macam mana So apa yang saya buat sebelum uh, masa tu Memang struggle jugalah Sebab kita bekerja ha, Kita nak nak makanan yang cepat cepat dimasak Eh cepat siap kan So biasa order je lah So bila dah nak start Dah nak habis Dah nak masuk tahun ke Dah habis training Dah, dah nak masuk tahun ketiga tu Barulah saya betul-betul fokus Jaga makan semua tu Maknanya jaga makan bukan diet Maknanya eat clean saja, okay? Makan tetap makan macam biasa, kuantiti sama macam biasa. Cuma saya eat clean saja. Maknanya uh, masa tu memang kontrol betul-betul tiga bulan lah untuk saya sebab dia secara semula jadi so dia take time. So tiga bulan untuk saya dapatkan uh, hormon yang cantik dan kulit yang okay. Tapi yang masa saya perasan bila kita uh, practice lima kasut itu sangat cepat rezat dia dalam tujuh hari. Saya punya jerawat dah start surut-surut-surut Dan saya punya badan pun metabolism dah terasa uh, Semula jadi dah terasa ber bertenaga ha, Waktu tu lah ha, Waktu tu saya tak ada ambil apa-apa supplement lagi uh, Bulan ketiga tu baru start rajin lah Mak cari poli asid lah apa, uh, Omega lah masa tu lah uh, So saya saya sekarang kita nak mudahkan Especially para isteri yang berkerjaya kan ha. So kita mudahkan kita itulah terciptanya uh, apa tu kita panggil FT <laughs> sebab kita nak bantu dia buang toksik dalam kelenjar adrenal ha kita dah top up inositol dalam tu so dia vitamin B8 ada multivitamin ada dibiotin ada multimineral kalsium uh, magnesium ada selenium zinc actually dah banyak sangat dah dalam tu so so satu kita advise kalau konsum satu tu Jangan campur-campur ha, Sebab nanti dia punya kelenjar adrenal akan terbeban Sebab terlalu banyak ha, mineral minerals yang dia kena proses uh, She tanya uh, FAT Chok Boleh ke konsum dua kali sehari Macam tak puas pula minum sekali je <laughs> Ada side effect tak? Kenapa? Oh actually uh, uh, She actually FAT kita advise sekali sehari saja. <laughs> 
Okay sebelum breakfast ha, So macam yang plain pun tak ha, Ada orang tanya sebelum ni Boleh tak dia nak minum dua kali sehari ha, Actually sekali sehari Sekali sehari pun dah mencukupi Sebab dalam tu ada banyak multivitamin lain Ada iron, ada folic acid Ada dibiotin, ada Sudah vitamin B8, ada vitamin A ha, Ada ha, untuk multi mineral Ada magnesium, kalsium Ada selenium, zinc ha, Banyak lagi saya kena senaraikan Actually berbelas-belas dalam tu ha, So sebab tu Kita advise sekali sehari pun dah cukup Okay ha, Kita nak biar dapat result tu ha, Sakina Sao Waalaikumsalam Saya nak tanya ubat untuk pikos Saya jual tak kat farmasi ha, Actually yang tu ha, Agak mencabar Sebab hmm, Puan kena tanya farmasi Kadang-kadang Kalau supplement Ada je Banyak je jual Kalau macam ubat yang terkawal Tak ada lah biasa tapi yang kadang ada je farmasi yang jual kan So kena preskripsi doktor juga ha, Sebab kena tahu Pikos pun macam mana Salam and hi Hi Sri Habib Okay uh, Macam mana nak tahu kelenjar adrenal tu stress Siti Nur Azalina ha, So good question Actually nak tahu senang je, <laughs> senang je. Yang pertama Buat ovulasi chart Carta kesuburan okay, So daripada carta kesuburan tu Kita boleh tengok graf pattern dia kalau graf pattern head dia uh, Graf suhu badan dia Kita panggil Rocky sign mountain ha, Tu memang kelanjar adrenal tengah stress lah tu ha, Lagi satu ha, Ataupun mungkin dia punya uh, Graf dia uh, Atas je naik Ataupun bawah je naik ha, Itu pun kita panggil adrenal stress Dan yang kedua Kita tengok pada pattern kita head pula Kita head dia macam mana ha, Adakah irregular tak teratur ha, ke, Ataupun mungkin Uh, do, mungkin cantik mula-mula 28, 30 Tapi kadang-kadang ada 34 Kadang-kadang ada 32 ha, So itu pun kita panggil adrenal stress juga ha, So it, tengok pada pattern head Dan tengok pada ovulasi waktu subur Dia jumpa ke tidak waktu subur ha, Kalau tak jumpa waktu subur Bermakna dia punya adrenal pun memang tengah stress ha, Sebab uh, bila adrenal stress Itu yang penyakit berkait tu datang Contoh Sebab uh, dekat dekat adrenal tu dia uh, lokasi dia ada medula dengan kortisol dekat kortisol tu dia ada hormon uh, stress dan dia ada DHEA precursor kepada hormon seksual lah. So apa yang berlaku bila stress terlalu banyak akan menyebabkan pregnenolone steal iaitu kecurian hormon stress berlaku. Maknanya uh, sepatutnya DHEA ni menghasilkan hormon seksual tapi bila dalam badan dia terlalu banyak stress, adrenal dia terlalu stress jadi DHEA tu dia akan menghasilkan hormon stress juga Jadi hormon seksual dia tak balance ha, Kadang-kadang estrogen dia akan jadi terlalu tinggi Kadang-kadang estrogen dia terlalu rendah Jadi bila apa yang berlaku Bila estrogen terlalu tinggi Dia akan dapat penyakit yang berkait pula Macam uh, heavy bleeding Period yang berpanjangan Ataupun dia akan menyebabkan uh, Head yang retrograde flow uh, Dia akan menyebabkan endometriosis Fibroid, adenomyosis, uh, PCOS So dia berkait So main main cause dia adalah di, daripada kelenjar adrenal tu ha, So kita tengok simptom je ha, Kita dah tahu <laughs> macam gitulah Okay so nak ambil blood test lagi tepat lah uh, Fadilah tanya normal ke uh, minum susu ni jadi pembuangan kerap Okay actually kalau uh, untuk starting Uh, puan tengok juga uh, Puan ada amalkan uh, something lain tak Benda lain uh, selain daripada FAT Lepas tu kalau pembuangan Kurang daripada 4 kali adalah normal Kalau lebih daripada 4 kali Bermakna puan alami infection iaitu Jangkitan pada Apa kita panggil gastrointestinal us uh, Ni lah keradangan pada usus Okay infection jangkitan kuman uh, So uh, Kenapa dia membuang sebabnya kita ada inulin dalam tu dan kita ada fos dalam tu iaitu prebiotic usus. Okey. Ah uh, Shafiq Siti, saya minum susu FT coklat. Alhamdulillah dah jumpa waktu subur. Alhamdulillah. Tahniah puan. Ah uh, so dah jumpa waktu subur, kena segera-segerakan. Ah. <laughs> Macam tu. Tu target kita. Maknanya puan uh, punya lifestyle sekarang dah okey lah Okey. Selamat petang FT Rin. Okey. Yes Aisyah ajar Dok bila dah hamil Boleh ke ambil FAT selang sari Boleh tak ada masalah Okay Okay uh, Ada orang tanya Boleh ke minum FAT Sampai dia bersalin Pun boleh Tak ada masalah Sebab FAT ni adalah Kita panggil apa Macam nutrisi tambahan lah So dia tidak uh, 
Sebab dalam tu dia dah ada banyak Ada poli asid semua tu Dia dah melengkapi sebenarnya Tapi pada usia kandungan 16 minggu ke atas uh, Kandungan kalsium dalam FAT tu Tak mencukupi untuk uh, Supply ke baby lah uh, Maknanya mungkin uh, Kalau puan dah ada rasa macam Orang terganu panggil apa? Setok karung eh uh, Biasa start daripada umur 16 ke atas Ada ada ibu yang dia akan rasa sakit belakang Kadang-kadang ada gigi cabut satu ha, Setiap kali pregnantnya gigi dia tercabut satu. Ha, tu bermakna uh, kalsium dalam badan dia sangat kurang sebab uh, baby dia dah ambil kalsium ibu tu untuk pembesaran tulang dia. Ha, so uh, kita advise nak minum FT boleh teruskan tak ada masalah selang sehari ke dua kali sehari ke eh dua kali sehari tak boleh maknanya dua hari sekali ke <laughs> sekali sehari ke boleh nak konsum tak ada masalah tapi kena top up dengan extra kalsium ha, untuk pembes untuk support pembesaran tulang baby selepas usia kandungan 16 minggu ok jelas ha, sebab FPT fokus dia nak support uh, penempelan uh, zygote kan nak bagi apa kita panggil nak bagi nak elak keguguran awal so sebab tu kita advise sampai 16 minggu sebab lepas 16 minggu uh, biasanya uh, dah strong lah uh, janin tu dah strong uh, uri tu dah terbentuk sempurna so baby tu dah kukuh uh, ok jelas Minum lemon boleh tak? Khasiat dia sama dengan limau kasturi ke? FT Lin tanya. Actually lemon boleh je nak minum tapi khasiat dia kurang sikit daripada limau kasturi. Ha. Sebab limau kasturi dia punya vitamin C lagi tinggi. Floratin dia ada vitaxin juga untuk kulit. Ha. Okay. Untuk kulit, untuk rambut, untuk uh, antioksiden. Ha. Kenapa penting antioksiden? Especially bagi mereka yang tengah itia zuriat. Ha. Sebab antioksiden ni kan anti anti inflamasi so nak elak nak cegah daripada keputihan ke nak elak daripada uh, apa tu jangkitan kuman dekat sistem peranakan a uh. okey zulkarnain setiap hari saya amalkan pagi min FT tengah hari ambil folic acid petang makan anggur okey bagus jam 7 malam saya minum lima kasturi tanpa gula saya doakan semua dalam ni hamil dengan cepat. Amin. Ha, bagus lah praktis puan Zulkan Nain. Teruskan. Ha, very good. Kalau 4 biji 5 kasturi. Ha, kalau nak tambah 9 biji pun lagi bagus. Ha, sebab 5 kasturi dia adalah limau. Dia adalah vitamin C sahaja. Vitamin C tu uh, water soluble vitamin. Kan ada... Um, ya, kan ada orang nak nak apa nak kulit putih kan apa kan vitamin C juga kan hmm. actually vitamin C tu dia apa kita panggil dia untuk kesihatan kulit uh, so bila dia support dia uh, bila kulit kita bersih uh, so kulit tu dah tak nampak kusam sangat lah uh, so ambil vitamin C yang secara natural lagi okey especially bagi mereka yang tengah itian suriat so tapi kan <coughs> tak ada suara pula kalau vitamin C yang ada campuran glutathione ke astaxanthin ke yang pill capsule tu kita tak advise sebab orang yang itiaz zuriat dia nak kena dia punya uh, badan tu dalam keadaan tidak stres ha, kan ha. ok jelas kalau lima kasturi bagus kalau puan nak lebihkan pun tak ada masalah sebab kalau berlebihan dia akan keluar ikut urin sahaja sebab dia adalah water soluble vitamin siapa? Ah, eh mak, mak balik dah oh cepat ok so Amalina Waalaikumsalam Saya nak tanya 7 hari bulan dan 8 hari bulan Saya keluar darah koko dan lenda sedikit Sedangkan hit saya baru habis 1 hari bulan uh, 1 hari bulan baru habis hit Kenapa ya saya baru nak start minum FT uh, Puan Amalina Waalaikumsalam uh, Puan Amalina punya kita hit sebelum ni macam mana Normal ke tidak Kalau tengok pattern ni Hmm, ok oh maknanya satu hari bulan dah dah, dah habis hit dah kan Tapi tiba-tiba turun da darah koko pula tujuh dengan lapan hari bulan Actually ni baru fasa folikula baru fasa sebelum waktu subuh lah So actually kalau keluar darah koko macam ni dengan lendir ha, So banyak faktor lah actually puan kena tengok juga uh, Adakah di, uh, puan ada keputihan uh, ada infection ke dekat bawah ok Ha, so adakah baru lepas bersuama, bersama suami Kadang-kadang bila dia ada keputihan Dia punya pangkal rahim tu akan sensitif Jadi lembut Kadang-kadang jalan banyak sikit dah bergeser Dia akan keluar darah pokok ha, tu, Itu kalau keputihan lah Kadang-kadang bila bersama suami pun Ada luka trauma pun uh, Boleh menyebabkan uh, keluar darah pokok macam ni Lepas tu yang ketiga uh, Yang terbaik uh, Selagi kita ada pasangan hidup Maknanya kita sexually active kan Ha, kita sarankan yang terbaik buat pap smear sekurang-kurangnya setahun sekali ha, So 
Yang terbaik yang buat pap smear Bila buat pap smear Daripada pap smear tu uh, Bagi siapa yang tak pernah buat pap smear tu uh, Kita sarankan untuk Especially orang yang dah berkahwin Yang uh, ada pasangan hidup So uh, dia akan masuk satu alat macam mulut itik Masuk dekat faraj tu uh, Dan doktor akan tengok dekat seke, Sekeliling uh, cervix tu Pangkal cervix tu Ada polyps ke uh, Polyps tu macam daging terlebih Daging terlebih dekat pangkal rahim ke uh, Benda tu pun kadang-kadang dia akan menyebabkan uh, Keluar darah kukus sikit uh, Jelas tak? Okay Lepas tu uh, kalau, Lepas tu dia akan ambil sampel sikit Sampel kat pangkal rahim So bila dia hantar makmal Lepas seminggu result akan dapat So nanti dia akan tengok lah Adakah tanda-tanda cancer ke Ataupun adakah uh, ada infection Bakteria biasa Ataupun fungus biasa Ataupun tak ada apa-apa ha. So kalau tak ada apa-apa Alhamdulillah Maknanya mungkin uh, Mungkin ini adalah hormon saja Hormon yang tidak stabil ha. Tapi uh, yang terbaik Kita advise especially bagi mereka yang alami Pendarahan yang tidak normal antara head uh, Kenalah buat pap smear uh, Jelas tak? Okay <laughs> So itu adalah saringan yang terbaik lah Sebab kita tak tahu nak, nak bagi Diagnosis uh, on the spot Jadi Kita kena buat investigation Kita kena buat siasatan Okay tapi kalau pendarahan tu berlaku masa fasa luteal uh, Darah kukuh-kukuh masa fasa luteal Maknanya fasa lepas waktu subuh uh, Kemungkinan besar itu adalah fasa implantasi ha, So tu majoriti yang kita boleh uh, bagi tahu lah Tapi kalau pendarahan macam ni lepas turun hit uh, Maknanya baru lagi belum waktu subuh lagi dah turun uh, So kita advise uh, terbaik buat saringan awal Okay jelas Okay Kejap eh kejap eh Alamak saya dah ter ni <laughs> Okay, hi Emily Juice uh, DZ Twin Wah, Twin Salam, salam Susu ni orang lelaki boleh minum tak? Kalau boleh minum, apa fungsi susu ni untuk lelaki? Actually boleh je tak ada masalah untuk lelaki Sebab lelaki pun ada kelenjar adrenal Haa sebab fokus uh, FT ni adalah untuk reducekan stres untuk uh, untuk balancekan kita punya kelenjar adrenal tu kortisol dekat adrenal tu untuk menghasilkan uh, hormon seksual yang stabil kalau lelaki uh, DHEA dia akan menghasilkan androgen lah uh, so dia akan bantu dia punya hormon androgen tu bantu dia punya kilang testis tu untuk menghasilkan uh, sperma yang berkualiti uh, especially bagi perokok Uh, memang kita advice <laughs> Okay so uh, uh, Itulah jawapannya Sebab lelaki pun ada kelenjar adrenal So kelenjar adrenal tu terletak kat mana Macam kita bagi tahu sebelum ni Kita punya buah pinggang Saiz sebesar ni Ambil penumbuk ni ha, Ni ni saiz buah pinggang kanan saya Ibu jari ni ha, Ni lah saiz kelenjar adrenal saya So kat kelenjar adrenal ni terletak ibu kepada sexual hormon Okay So biasa dia terletak hormon stres dengan uh, hormon seksual Eh hormon seks, uh, ibu kepada hormon seksual tu lah uh, So apa berlaku kalau hormon stres dia terlalu berlebihan Dia punya DHEA tu dia akan um, Dia akan dia akan suppress hormon seksual tu jadi low Production low Jadi dia akan menyebabkan DHEA tu menghasilkan hormon stres juga Ha, sebab dia nak counter Dia punya penerimaan stres tu banyak Penerimaan stres tu dari segi makanan lah Especially makanan yang bertoksik Manis-manis Ataupun ada isap rokok ke ha, Contohlah kan ha, So itu yang akan menyebabkan stres pada kelenjar adrenal yang berlebihan Jadi dia punya kualiti sperma dekat bawah akan jadi low ha, Mungkin pergerakan Kalau sperma Sperma kita tidak boleh tengok dengan mata kasar Ada orang tanya uh, Macam ni saya nak tahu uh, Sperma husband saya cair ke pekat uh, Dia kata tak elok sebab cair Actually kita tidak boleh tengok dengan mata kasar Kita kena ambil sampel tu Dan hantar makmal okay, Sampel tu pula cara collection dia Dia punya pantang tidak boleh bersama suami isteri Maknanya dia tidak boleh ada hubungan kelamin bersama isteri Dalam masa 5 hari sebelum ambil sampel sperma tu So uh, sampel sperma tu pula kena Collect dekat makmal tu on the spot Maknanya dalam masa 30 minit uh, Sampel uh, air mani tu uh, Dah kena sampai dekat juru makmal So juru makmal akan tengok bawah mikroskop Dan dia akan detect, dia akan kira berapa Ekosperma yang hidup Dalam tempoh uh, Dalam tempoh 30 minit tu berapa ekosperma yang hidup Dia punya kelajuan macam mana Pergerakan dia macam mana Adakah sperma tu sepuluhnya Ada kepala, ada ekor uh, So actually itu juga mempengaruhi jugalah uh, Kesuburan Selain daripada telur ovum wanita, sperma pun memang memainkan peranan juga. Ha. 
So sperma yang kita tahu normal dia ada kepala, ada ekor kan yang macam berudu tu. Ha, dan pergerakan dia pula kenalah ke atas. Tapi ada yang pergerakan sperma dia 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 berenang-berenang melencung ke tempat lain. Ha. Kadang-kadang uh, dia punya bilangan sperma banyak tapi pergerakan dia pula tak lancar. So actually FFT dia bantu dari segi kualiti dia tu. Kualiti sperma tu maknanya dia bantu dari segi uh, kurangkan radikal ataupun toksik dalam dia punya badan. Ha so dia punya <laughs> dia punya sperma tu lebih berkualiti. Ha itulah jawapannya. Okey okey. Uh, Zam Zurina Rohin Waalaikumsalam Hari ni hari ke-22 period Masa hari ke-17 period ada jumpa waktu subur Okey bagus ha, Scan hari ke-17 telur dah pecah Tapi kenapa cek OPK hari yang ke-22 terang lagi Oh lama tu 17, 18, 19, 20, 21, 22 Oh 6 hari puan subur uh, Hari ke-18, uh, 19, 20 puan cek tak OPK terang tak ke uh, ataupun 2 hari je 17 dan 22 subuh Actually apa yang berlaku uh, Puan tengah consume FT ke uh, So Actually apa yang berlaku memang puan dah jumpa Waktu subuh 2 kali lah bulan ni Actually bagus tak ada masalah Sebab um, ada yang Sampai 3 hari berturut pun ada dia jumpa OPK terang maknanya 3-3 hari dia waktu subuh Apa yang berlaku dalam satu kita Dalam kita hit puan uh, bulan ni Kemungkinan besar kilang telur kanan dan kilang telur kiri dah bekerja Maknanya dia berfungsi bulan ni ada betul-betul uh, bagus lah uh, Sebab biasanya kalau kita dalam uh, tak ada ambil apa-apa lah contohnya Biasanya uh, dalam satu kita head hanya se sebelah kilang sahaja yang berfungsi Contoh bulan ni kilang telur kanan saya yang berfungsi men menetaskan telur Bulan depan kilang telur kiri saya pula yang berfungsi untuk menetaskan telur contohnya lah. Hmm. Tapi apa yang berlaku kalau anda kata tube fallopia saya belah kanan tak cantik dan uh, anda kata saya punya kilang telur hanya yang belah kanan saja yang bekerja selama ni itu yang menyebabkan chance untuk kehamilan tu agak rendah. Sebab uh, telur dah ok tapi tube dia pula tersumbat sebelah uh, so itu yang apa yang kita apa kita boleh tolong Ialah untuk menghasilkan telur yang berkualiti Tak kira sama ada kilang telur kanan atau kiri Ataupun mungkin serentak Dia, dia, dia nak kita nak Kita nak apa kita panggil Kita nak boost ha, Kita nak tolong ha, kilang telur tu Dua-dua tu bekerja keras lah ha, So biar dalam satu kita head tu Sebab kita kerja masa kan Dalam satu kita head tu Biar dua-duanya ber, berfungsi So sebab tu lah ada yang kita kita dapat seorang yang berjaya hamil twin Nama dia Uh, Puan Hasmiza ada tak tengok online tak ada <laughs> uh, So dia dapat berjaya twin Kembar tak seira sebab apa yang berlaku Dua-dua telur dia mungkin telur kanan Satu telur kiri satu uh, Matang dan dua-dua Pula dah berjaya disenyawakan Oleh dua sperma yang berbeza Jadi jadilah kembar tak seira uh, Itulah jawapan dia So actually bagi saya kalau dia waktu subuh Lebih tiga hari pun bagus <laughs> uh, So actually ikutlah uh, Tak ada masalah ok Okey, salam. Waalaikumsalam salam kasih Najiha. Okey. Ah uh, Siti Maisara Zulkifli. Waalaikumsalam. Masa period normal ke kalau keluar darah dan ada cebisan daging keluar? Sebab masa cuci pet perasan macam ada cebisan daging sebab bila cuci tak hancur. Eh. <laughs> tengah live. Ha? Tengok TV. Ha, tengah tengok. Tengah buat TV. <laughs> ada. <laughs> Huh? Oh, tengah. <laughs> tengah live Ok ah, Puan Siti Maisara Actually ah, Kalau ah, Tengok cebisan daging tu um, Puan punya head kali ni Banyak ke Kalau cebisan daging ah, Macam kulit ayam tu Ada putih-putih kan ah, Tu bermakna kemungkinan besar Puan telah alami keguguran lah Sebenarnya ah, Maknanya Penempilan dah, ber, dah berlaku Bulan lepas dah berjaya menempil Uh, tapi mungkin puan tak perasan Dan dia dah tergugur jadi head uh, Kemungkinan besar lah uh, So kalau macam Just ketul darah tu normal Tapi kalau macam cebisan daging tu Kira actually uh, Chemical pregnancy Kita panggil kandungan kimia Kandungan kimia Mungkin uh, sebab Apa tu Persenyawaan yang berlaku tu Adalah antara telur yang tidak sempurna Mungkin telur sperma tak sempurna eh, Sperma tak sempurna Ataupun mungkin ovum uh, Wife yang tak sempurna Antara salah satulah Ataupun uh, Ataupun mungkin sempurna Tapi dia nak menempel tu Dinding rahim pula tak cukup tebal Jadi dia nak menempel tu tak dapat Jadi dia tergugur awal ha, So antara dua ni lah 
So tapi good newsnya adalah, cik, good newsnya adalah potensi untuk puan hamil akan datang uh, chance dia tinggi sebab tiup felopia puan tidak ada masalah. Sebab persenyawaan hanya berlaku dalam tiup felopia yang okey kan. Ha. So kalau orang yang pernah ada keguguran biasa kita sebab kita akan kita akan cakap uh, eh si kecil dah bangun. <laughs> so kita uh, biasa itulah potensi untuk kehamilan akan datang tinggi sebabnya persenyawaan hanya berlaku dalam tiup felopia. Ha itu yang saya alami dulu sebelum nak dapat anak pertama. Okey. Alright, uh, Amalina, head saya teratur. Saya pernah hamil luar rahim dan sekarang ni saya ada satu tiup belah kanan je Tu jadi risau Keluar darah kokoh sekali dengan lendek Eh ok ok Alright 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 Ok sekejap Ada ni Ok actually uh, puan boleh check juga UPT Kalau puan risau sebab puan, puan pun nak alami kan Tapi sebab puan cakap tadi baru lepas hit uh, So baru lepas hit uh, Tengok hit uh, yang ni on time ke ke ataupun hit yang kali ni tak teratur macam uh, contohnya hit tadi hit berapa bulan saya tak ingat tujuh dengan lapan eh baru habis maknanya uh, yang bulan lepas uh, tarikh yang sama juga ke kalau uh, kalau hit yang kali ni lewat sikit turun ha, so better puan check UPT juga kan sebab puan pernah alami uh, atopic pregnancy ok uh, tapi itulah sebab kita tak boleh nak diagnose sebab tu kita advise uh, kena pergi scan ke kena pergi jumpa doktor uh, ok Uh, Zam Zurina macam ni Hari ke 17 dah jumpa waktu subuh Saya ada pergi scan tapi dok cakap telur dah pecah Saya check OPK setiap hari Hari lain tak ada pun lain terang Tapi hari ke 22 ada lain terang Ok Maknanya uh, ok lah maknanya Jumpa waktu subuh dua kali Hari ke 17 dan hari ke 22 kan So bagi saya tak ada masalah Untuk isu puan Cuma make sure uh, puan ada bersama Ketika waktu subuh ni Ha, okey jelas tak? Alright. Ha, uh, untuk siapa tadi? Ha, uh, siapa tadi? Ha, uh, Puan Amalina ah, uh, yang terbaik kena jumpa doktor juga, okey? Ha, uh, sebab kita tak boleh nak diagnose ke, uh, kena investigate dengan kena buat examination baru kita boleh tahu kata putus. Alright. Okey. Okey, so saya rasa a uh, apa? Sampai sini dulu Okay so nanti So mak saya pun dah berbalik Mak mentua <laughs> Terkejut dia tengok kita buat TV Okay so uh, bagi semua pengguna FRT Kita advise untuk join kita punya group uh, Community FRT ha, Terima kasih kepada semua penonton yang Berjaya menonton sehingga ke saat ini <laughs> Okay terima kasih kepada supporters Uh, ok so nanti uh, Dan kita juga nak mengalu-alukan Kedatangan tim baru kita Yang batch ketiga kan Batch ketiga 25 orang tak hmm. ada, ada list nama dia Oh dia tak eh, Dia tak invite kita Ok so uh, Kedatangan uh, kita punya tim Tim baru 25 orang So Ha, kita bagi Biasa kita bagi Tengok dalam masa sebulan lah Tengok macam mana ha, So kalau yang betul-betul uh, Perform Kita akan invite Masuk dalam group FT Empire Okay Okay You are welcome Amalina Okay Alright So sampai saya rasa sampai sini dulu Esok saya akan live lagi Jumpa saya besok Okay Jangan lupa Saya bakal manfaat FT Kepada seramai yang boleh Kerana sebaik-baik manusia Adalah manusia yang Memberi manfaat Kepada ramai orang yang lain Okay bye Assalamualaikum